அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கோவத்தை பற்றி பேச போகிறோம் உங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வருமா அப்போனா இதை கேளுங்க இந்த பதிவு கொஞ்சம் நீண்ட பதிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் முழுமையாக கேளுங்க இந்த பேச்சை வந்து ஒரு திருக்குறளோடு ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா திருவள்ளுவர் வந்து சொல்கிறாரு சினம் தன்னை சேர்ந்தாரை கொல்லி இனம் தன்னை ஈம புனையை சுடும் அதாவது முதல்ல வந்து கோவப்படுறவங்களை தான் அந்த கோபம் வந்து கொன்றுமா அதுக்கப்புறம் தான் மற்றவர்களை பிறரை போய் சேர்றது அதுக்கப்புறம் இது எப்படின்னா ஒருத்தர் கோபம் புஷ்ன்னு உள்ளே இருந்து வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சூடு அனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா தலை உச்சி வரைக்கும் ஏறி கண்ணெல்லாம் வெளியே வந்துடும் இதனால் கண் பார்வை வந்து மங்களாகுது கண்ணுடைய பவர் வந்து குறையுது தலைவலி ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதயம் வந்து அதிகமாக துடிக்கிறதுனால ரத்தத்தை அதிகமாக பா அந்த சுகரில் அந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரையினுடைய அளவு ரத்தத்தில் அதிகமாகுது உப்புனுடைய தன்மை அதிகமாகுது கொலஸ்ட்ரால்னுடைய தன்மை அதிகமாகுது இதனால் பார்த்திங்கன்னா இதயத்தில் கொழுப்பு அடைக்குது ஹார்ட் அட்டாக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நடக்குது நோய் வருது உயர் ரத்த அழுத்த நோய் வருது அதாவது பிளட் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி நோய்கள் வருது கை கால்லாம் நரம்புகள் எல்லாம் தளர்ந்து போகுது வயிற்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புண்ணு வரும் அதுபோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மலச்சிக்கல் ஏற்படுதாமா இவ்வளோ பிரச்சனைகள் வருது கோவப்படுறனால அதனால் திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு சினம் தன்னை சேர்ந்தாரை கொல்லி முதல்ல யாருக்கு கோபம் வருதோ அவங்கள அந்த கோபம் கொன்றும் அப்படிங்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தான் ம பிறரை நம்ம அந்த கோவ அனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கோவ டென்ஷன் விருப்பில் பயங்கரமாக திட்டுவோம் எதிர் முன்னாடி இருக்க ஆளுகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு பேச்சு பார்த்தீங்கன்னா கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் பேசி பயங்கரமாக திட்டி இதனால் உறவுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முறிஞ்சு போயிடும் வேலை செய்கிற இடத்த நண்பர்கள் உறவினருடைய உறவு முறிவு இந்த கோவ அதிகமான கோவத்தினால பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சுற்றுச்சூழல்லாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையவே வந்து கெடுத்துருது அதிகமான கோபம் அது அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி திருவள்ளூர் வந்து அழகாக வந்து அதை பார்க்கும்போது தெரியுது கோபத்தால் எந்த அளவுக்கு நமக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படுது அப்படிங்கிறது இந்த கோபம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா சங்கிலி தொடர் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்குது எப்படி போகுது இப்போ ஒருத்தர் வந்து வேலை செய்கிற இடத்துல அவருடைய ஓனர் வந்து திட்டிட்டாரு அப்படின்னா இவர் அந்த நினப்புலேயே வீட்டுக்கு வராரு சாப்பிட மத்தியானம் வந்து பார்த்தாக்க மனைவி அப்போ தான் சாப்பாடு ஆக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவர் காலையிலையும் சாப்பிடாமல் வேலைக்கு போயிட்டார் அங்கே வேலைக்கு போன இடத்துல ஓனர் வேறு பயங்கரமாக திட்டி போட்டார் பயங்கரமாக திட்டி கேவலமாக திட்டி போட்டார் திட்டிட்டார் அதனால் இவர் வந்து அந்த ஒரு இதில் வந்து பார்த்தா சாப்பாடு ஆக்காமல் இருக்காங்க உடனே பார்த்தோன்னே இவருக்கு போக வந்துருச்சு என்ன இன்னி சாப்பாடு ஆக்குறியா நானே டென்ஷனில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு மனைவி மேலே வந்து எரிஞ்சு விழுகிறாரு உடனே மனைவி சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு ஒரு வேலை தாங்க இருக்கும் எனக்கு வந்து பல வேலைகள் இருக்குது நான் பாத்திரங்கள் வேணும் துணி துவைக்கணும் பிள்ளைகளை பார்க்கணும் வீட்டை க துடைக்கணும் இப்போ துணியை காய போட போகணும் மாவாட்டணும் இப்படி ஏகப்பட்ட வேலைகள் இருக்குங்க எனக்கு காலையில் எந்திரிச்சாக்க ஒரு பத்து நிமிஷம் பொறுக்க மாட்டேங்களா இருந்தால் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் சாப்பிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னடி எதிர்த்து பேசுகிற நானே ஏகப்பட்ட டென்ஷனில் இருக்கேன்னு திரும்ப ஒரு கத்த உடனே அவங்களும் திரும்ப அவங்களுக்கும் பதிலுக்கு அவங்களும் கத்த ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் பொறுக்க மாட்டேங்களா நீங்கள் அப்படின்னு அவங்களும் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இவருங்க டென்ஷன் ஆகிடுறாங்க இதுக்கடையில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்த வந்து சொம்பு தண்ணி சொம்பில் தண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க அவர் அவங்களுடைய குழந்த வந்து அந்த தண்ணியை தட்டி விட்டுறது விளாட்டு போக்கில் உடனே நீ வேறு எனக்கு எச்சா வேலை வை உங்கள் அப்பாட்ட வேறு நான் திட்டு வாங்க வேண்டியதாக இருக்குன்னு ஓடி வந்து அந்த குழந்தைய அவங்க அடிக்கிறாங்க உடனே வெளியே உட்காந்துட்டு இருந்த மாமியார் வர்றாங்க வந்தோடனே எதுக்கு இப்படி குழந்தைய போட்டு அடிக்கிறீங்க உங்கள் சண்டையில் அப்படிங்கிறாங்க உடனே நீங்கள் உடனே ம மகனை பார்த்து சொல்கிறாங்க மாமியார் இ அப்பையே சொன்னடா இந்த பிள்ளையை கட்டாத அப்படின்னு உடனே இவங்களுக்கு என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க நீங்கள் எங்களுக்குள்ளே சண்டை வந்துச்சுன்னா அந்த குழந்த தண்ணியை தட்டி விடுச்சு நான் இது பண்ணேன் நீங்கள் என்ன இப்படி சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லி மருமக பேச உடனே வெளியே இருக்கிற மாமியார் ஓடிய இது வெளியே இருக்கிற மாமனார் உள்ளே ஓடியாந்து ஏன் இப்படி சண்டை போடுறீங்கன்னு அவர் பேச இப்படி குடும்பத்தில் பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு அந்த குடும்பமே கடைசியில் ட்ரை டைவர்ஸ் ரேஞ்சுக்கு போயிடுறாங்க யார் அந்த கம்பெனியில் ஒரு ஓனர் ஆன ஒரு கோபத்தினால் சங்கிலி தொடர் மாதிரி தொடர்ந்து வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு மனிதர்களை பாதிக்குது கடைசியில் அந்த குடும்பம் வந்து டைவர்ஸ் ரேஞ்சுக்கு போய் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை காலம் பூராமே அவங்களுக்கு பிரச்சனை அந்த கோபத்தினால் இப்போ கோபம் வந்து எங்கே இருந்து வருது 
எங்கேருந்து கோபம் வருது அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆள் மன பதிவிலிருந்து தான் கோபங்கள் வருது அந்த கோபம் வந்து புஷ்ஷுன்னு வெளியே வரும் ஒருத்தரை நினச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கோபம் கொப்புளிச்சுட்டு வெளியே வரும் அப்படியே அவர் நினச்சாலே போதும் அந்த அளவுக்கு கோபம் வரும் ஏன்னா மனதின் அடி ஆழத்தில் வந்து அந்த கோபம் வந்து அந்த சம்பவம் வந்து பதிஞ்சு கிடக்கு இப்போ எப்பப்போ படி இந்த மன அடிமனம் வந்து திறக்கும் அப்படின்னா நம்ம கோபமாக இருக்கும் பொழுது சந்தோஷமாக இருக்கும்போது துக்கமாக இருக்கும்போது கவலையில் இருக்கும்போது தூக்கத்திற்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி காலையில் எந்திரிக்கும் பொழுது எந்திரிச்ச ஒரு ஒரு ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிடத்துக்கு இந்த மாதிரி டயத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆள் மனம் வந்து திறந்துருக்கும் அப்போ கோபம் வரும்போது அதிகமாக ஆள் மனம் வந்து திறக்கப்படுது கண்ணு முனும் தெரியாத கோபம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்தளவுக்கு கோபம் திறக்கப்படுதுன்னா அங்கே இருக்க பதிவுகள் வந்து வெளியே ஏறுது வெளியே வருது அவர் மேலே இருக்க கோ அந்த அவர் மேலே இருக்க அந்த சம்பவத்தை நினச்ச உடனே யாரோ யாரோ மேலே நமக்கு கோபம் அப்படின்னா அந்த சம்பவத்தை நினச்ச உடனே புஷ்ஷுன அந்த கோபம் வந்து அந்த ஆள் மனம் திறக்கப்படுது அப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சூச்சம்பத்தை ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா ஒரு சின்ன யோசனை இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கோபத்தை வந்து நல்ல எனர்ஜியாக மாற்றிக்கலாம் எப்பப்போ கோபம் நமக்கு வருதோ அப்போ ஆள் மனம் திறக்கப்படுதுன்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயத்தையும் வைக்கலாம் இப்போ எப்படி நம்ம பீரோ இந்த பீரோவில் இருந்து ஒரு சட்டை எடுத்துட்டோம்னா அது அங்கே பேண்ட்டை வைக்கலாம் ஒரு ஒரு துண்டை எடுத்தோம்னா அங்கே கைலியை வைக்கலாம் அது போல் வந்து இந்த மனதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கோபத்தினுடைய பதிவு வெளியேறும்போது அந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயங்களை வைக்க முடியும் நம்ம கவனமாக இருந்தோம்னா அப்போ ஒருத்தர் நினச்ச உடனே கோபம் புஷ்ஷுன்னு வெளியே வருது அப்படின்னா டக்குன்னு நீங்கள் அந்த அந்த நேரத்தில் வந்து நான் ஆரோக்கியமானவன் நான் புத்திசாலி நான் திறமைசாலி நான் செல்வந்தன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை பதிவு பண்ணோம்னா அது போய் அங்கே ப பதிவாயிரும் அந்த இடத்துல போய் அது செட் ஆகிரும் அப்போ என்ன ஆகும் நாளாக நாளாக கோபம் வரும்போதெல்லாம் நான் ஆரோக்கியமானவன் என்னுடைய குடும்பம் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருக்குது என்னுடைய தொழில் நல்ல முறையில் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது என்னுடைய தொழிலில் அவரி விதமான லாபங்கள் கொட்டுது அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கலாம் ஆனால் இது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனால் தொடர்ந்து இதை இந்த கவனமாக இருந்து பயிற்சி பண்ணும் பொழுது தொடர்ந்து இதை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உடம்பு செல்கள்லாம் மாறிடும் ஆளே நீங்கள் புதுசாகிடுவீங்க இதை பண்ணால் 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 பார்த்தோம்னாக்க நம்முடைய பாடி நம்முடைய உடல் கண்டிஷன் உடலினுடைய ஹெல்த்து அந்த கம்பீரம் தோற்றம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு ஆன்மீக தன்மையுடைய மனிதனாக மாற முடியும் இந்த கோபத்தை வந்து இந்த மாதிரி பயிற்சி பண்ணி மனதில் வந்து இப்படி ஒரு நேர்மறையான எண்ணங்களை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் கோபம் வரும் பொழுதெல்லாம் கோபம் எப்போ வருதோ அப்போ டக்குன்னு சுதாரிச்சுக்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அந்த விழிப்பு நிலையிலே இருக்கணும் நமக்கு எப்பப்போ கோபம் வரும் யார் மேலேயே நம்ம கோவப்படுறோமா அப்படிங்கிற அந்த விழிப்பு நிலையிலே என் எந்நேரம் நீங்கள் இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே இந்த பயிற்சியை அழகாக பண்ணலாம் டக்குன்னு கோவம் வந்தோன்னே எனக்கு கண் பார்வை நல்லா தெளிவாக தெரியுது அப்படின்னு நினைக்கலாம் கோவம் யார் மேலே வந்துருச்சு இல்லை கோவம் வர்ற சூழல் இருக்குது அப்படின்னா டக்குன்னு கண்ணை மூடி எனக்கு கண் பார்வை நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உண்மையிலே கண் குணமாயிரும் ஏன்னா அந்த ஆள் மனதில் என்ன போடுறோமோ அது எது வெளியேறுதோ அப்போ அந்த இடத்துல எந்த எண்ணங்களை நம்ம போடுறோமோ அந்த அது வந்து வாங்கி வைத்து கொள்கிறது நம்மளுடைய ஆழ்மனம் வாங்கி வைத்து கொண்டு அதை பிரதிபலிக்குது இப்போ அதனால தான் கோவப்படுறவங்க பார்த்திங்கன்னா மேலும் மேலும் கோவப்படுவாங்க ஏன்னா அதை நினச்சி நினச்சி அதிகமாக பதிவுகளை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒருத்தர் மேலே அப்புறம் மேலும் மேலும் அவங்கள திட்டிக்கிட்டே போய் கடைசியில் பார்த்தா ரொம்ப குழவன்ற ரேஞ்சுக்கு வந்து அவங்களுடைய சிந்தனையெல்லாம் போயிடும் அவ்வளோ வெறித்தனமான பதிவுகள் அதிகமாயிரும் அப்போ தான் என்ன சொல்கிறோம் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த கோபம் வர நேரத்தில் இந்த மாதிரி வந்து பயிற்சியை நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் எண்ணங்களை நேர்மறை எண்ணங்களை விதைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அழகான ஒரு அற்புதமான ஆரோக்கியமான நிம்மதியான சந்தோஷமான வாழ்க்கையை நம் அனைவராலும் வாழ முடியும் மீண்டும் ஒரு வித்தியாசமான தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை வாழ்க வளமுடன் நன்றி